입니다 이스탄불 생활정보 음식 교통이 이어 벌써 네 번째 시간이에요 오늘은 주요 관광지를 소개하는 시간을 가져보려고 하는데요 아직 지난 영상을 보지 못하신 분은 여기 카드를 참고해주세요 이스탄불은 4박 5일의 짧은 일정이었기 때문에 가본 곳도 있고 못 가본 곳도 있는데요 제가 방문한 곳들 중 기억에 남는 장소를 리뷰해보려고 합니다 다 함께 출발해볼까요? 저희는 숙소가 탁심광장 근처에 있어서 탁심에서 여행을 시작했는데요 탁심광장은 이스탄불 신시가지의 중심지입니다 현지인과 관광객을 불문하고 터키에서 유동인구가 가장 많은 곳이기도 하죠 그래서인지 지하철, 버스, 트램 등의 대중교통을 이용하기가 편리해요 탁트인 광장에는 탁심 모스크가 시그니처로 자리 잡고 있고요 사람도 많지만 개, 고양이, 비둘기도 많습니다 이스탄불 번화가답게 터키의 신년 행사도 매년 이곳에서 개최되고요 다양한 거리 행진과 공공 행사가 열리기도 한다고 하네요 아야소피아는 이스탄불을 방문하는 관광객들이 빼놓지 않고 들르는 명소입니다 성스러운 지혜라는 뜻의 아야소피아는 처음에는 교회도 시작해서 나중엔 모스크, 현재는 이스탄불을 대표하는 박물관이 되었다고 합니다 그래서인지 본당에 들어가면 다른 어떤 종교 건축물에서도 보기 힘든 기독교와 이슬람 두 종교의 흔적을 볼수 있는데요 저희도 입장하기 위해 줄을 섰는데 땡볕에 대기하는 인원이 어마어마했습니다 다행히 한 번에 입장하는 인원이 많아서 빠르게 실내로 들어갈 수 있었어요 입장료는 무료이지만 복장 규정이 있는데요 남녀 모두 무릎이 보이는 치마나 반바지는 입장하실 수 없어요 여자의 경우 머리카락도 가려야 합니다 저희는 복장 규정을 미리 알고 있었기 때문에 더운 여름에도 불구하고 긴 바지를 입고 갔는데요 머리카락을 가리기 위해서는 어쩔 수 없이 본당 입구에서 판매하는 10리나짜리 부직포 스카프를 구입해야 했어요 건물 내부로 들어가면 커다란 신발장이 보입니다 실내는 신발을 벗고 들어가야만 하고요 처음엔 누가 신발을 훔쳐가면 어쩌나 했는데 그 정도로 위험한 곳은 아니니까 걱정 안 하셔도 될것 같아요 안으로 들어서면 가장 먼저 느껴지는 게 엄청난 발냄새입니다 전 세계인들의 발냄새 집약체라고 표현해도 과언이 아닐 정도로 냄새가 많이 나는데요 그래도 한 5분 지나면 어느 정도 익숙해지긴 해요 내부 공간은 기독교와 이슬람이 섞여있는 이색적인 풍경을 보실 수 있어요 또몇 시에 가는지에 따라 조금씩 차이가 있긴 하겠지만 늘 사람이 붐비는 곳이어서 사진을 예쁘게 찍기는 조금 힘들더라고요 그래도 이스탄불에 왔다면 꼭 들러야 할 아름다운 명소이니까 방문해 보시는 걸 추천해 드려요 술탄 아흐메트 모스크는 14대 술탄인 아흐메트 1세가 지은 키르키에서 가장 아름다운 모스크 중 하나입니다 흔히 블루모스크라고 불리우기도 하는데요 술탄 아흐메트 공원을 사이에 두고 아야소피아와 마주보고 있죠 아야소피아와 마찬가지로 입장료가 무료이고요 옷차림과 신발을 벗고 입장해야 하는 것까지 동일합니다 하지만 아쉽게도 저희가 방문했을 때는 실내 보수 공사가 한창이어서 제대로 둘러보지 못했어요 규모가 너무 커서 미러 안에 들어온 것 같은 착각을 불러일으키는 그랜드 바자라는 세계에서 가장 오래된 시장 중 하나입니다 4천여 개의 상점이 보석, 공예품, 카펫, 향신료 등의 다양한 상품을 판매하고 있었어요 개인적으로는 악귀를 몰아내고 행운을 가져다주는 악마의 눈, 터키식 그릇과 주전자 등을 볼수 있어서 좋았고요 우리나라의 남대문 시장 정도로 생각하시면 될것 같아요 또 재밌었던 건 짝퉁을 대놓고 판매하는 모습이었습니다 멀리 프랑스, 이탈리아 갈거 없이 여기서 명품 쇼핑하면 되겠어요 다음은 이스탄불의 대표적인 랜드마크로 꼽히는 갈라타 타워입니다 중세시대에 지어진 석재탑으로 한때는 감옥으로도 사용되었다고 하네요 이곳은 다른 관광 명소와 달리 입장료를 받았는데요 생각보다 입장료가 비싸서 깜짝 놀랐어요 전망대는 엘리베이터를 타고 올라가고 내려올 때는 계단을 이용해야 합니다 전망대에 올라가면 유럽 대륙과 아시아 대륙을 가로지르는 보스포로스 해협과 이스탄불의 구시가지와 신시가지의 전경을 360도 파노라마로 감상할 수 있는데요 처음엔 좀 비싸다 싶었는데 워낙 뷰가 좋아서 입장료가 아깝지 않더라고요 시원한 바람과 멋진 도시 거기에 해협까지 감상할 수 있는 갈라타 타워였습니다 갈라타 다리는 낚시를 즐기는 튀르키의 사람들을 볼수 있고 1층에는 바다를 보며 식사를 할수 있는 식당들이 있는 게 특징입니다 신시가지와 구시가지를 연결하는 주요 다리이며 날씨가 좋은 날 갈라타 다리 위에 서면 멋진 경치를 구경하실 수 있어요 이스탄불 시내를 가로지르는 보스포르스 해협은 너무나도 아름다운 경관을 자랑합니다 얼핏 보면 큰 강처럼 보이기도 하지만 흑해와 지중해를 잇는 해협이죠 
또한 유럽과 아시아 지역을 나누는 지리적인 경계선이기도 합니다. 그래서 이스탄불은 유럽과 아시아를 넘나들은 독특한 여행지라고 할수 있어요. 이스탄불의 주요 관광지와 맛집은 걸어서 이동이 가능할 정도로 거리가 가까운 곳이 많습니다. 또한 대중교통도 편리하게 잘 되어 있으니까 신시가지, 구시가지, 아시아지구로 크게 나누어서 여행 계획을 세우시면 좋을 것 같아요. 오늘은 이스탄불의 주요 관광지에 대해 간략히 알아보았고요. 궁금하신 부분은 댓글로 알려주세요. 그럼 다음에 봐요. 뿅!